Ragazzi, buongiorno. Stamattina ho deciso di riportarvi a Rocca San Felice. Sono due anni che manco da questi luoghi ed è proprio qui che ha preso inizio il mio primo libro, no? Questo, La gente della terra di mezzo, che diciamo tra le sue tappe più importanti eh, conta proprio la, il piccolo paesino di Rocca San Felice. Si tratta di un paesino piccolissimo, con qualche centinaio di abitanti, con questa rocca bellissima, questo castello che all'epoca segnava il confine tra il Ducato di Benevento e il Ducato di Salerno che era da questa parte, mentre il Ducato di Benevento che era da quest'altra parte. Quindi era più che altro una torre di avvistamento posto a protezione dei confini proprio del Ducato di, di Benevento. Oggi è un luogo bellissimo, è un luogo da, fa, da fiaba, con tutte queste casette in pietra ristrutturate, e con questa salita meravigliosa appunto verso il, il castello, in parte diroccato ovviamente, e ovviamente il, il tempo e le intemperie hanno avuto la loro parte anche, da, anche in questi luoghi e qui soprattutto in questi luoghi perché qui ci troviamo su un'altura sopra la valle eh, Danzanto qui sotto c'è ah, il sito della, della Mefite e quindi diciamo, gli interni sono piuttosto rigidi quindi ovviamente anche le strutture murali risentono della rigidità del clima locale eh, io vi invito a venirci a Rocca San Felice perché Rocca San Felice è è un paesino che mette allegria, che mette felicità, pur essendo piccolissimo, ecco qui, qui sotto questo borgo, però è veramente piccolo, ma fatto bene, incastonato su questo sperone di roccia eh, che è incastrato appunto al di sopra della Valle d'Anzanto, eh, tra Friggento da una parte e Sant'Angelo dei Lombardi che è vicinissimo dall'altra parte, eh, io vi consiglio di visitarlo, vi consiglio di visitarlo perché è un luogo dove si può fare un'esperienza veramente eh, particolare.